。蒸大闸蟹到底冷水上锅蒸还是水开上锅蒸？很多朋友到现在还没有搞明白，难怪蒸出来有腥味，蟹黄还容易流失。今天就把我在酒店蒸了二十年的经验和方法分享给大家。这个大闸蟹是三两的，全部都是母蟹，价格是五十块钱一斤。我们先往盆里加一勺盐，倒一些高度白酒，再倒少量白醋。盐有消毒杀菌的作用，白酒可以起到去腥作用，还可以让螃蟹更听话。白醋可以溶解掉大闸蟹上面的一些脏东西。倒入白醋，浸泡十五分钟。趁这个时间准备一下配料：大葱洗刀切一下，生姜切片，切好放盘里备用。另外再切一点姜末，放到后面调料汁准备一个空酒杯，倒一杯黄酒，后面有妙用。到时间后看一下，水稍微有一些浑浊，拿出老婆的牙刷，把大闸蟹的嘴巴刷洗一下。蟹腿上有绒毛，很容易残留脏东西，尽量多刷洗一会儿。肚皮底下也是比较脏的，虽然这个地方不能食用，但是也要刷洗干净。蟹腿蟹壳比较光滑，用白醋浸泡以后更容易清洗。刷了两三只的时候，水已经比较浑浊了，所以说清洗一下吃的更放心。全部刷完以后，换水多清洗几遍，像这样就可以了。接下来给大家分享一下如何绑大闸蟹。先把两边的蟹腿收回来，然后翻过来压住蟹钳，肚皮朝上，用绳子先绕两圈，主要是把蟹腿绑紧，这样蒸的时候蟹腿不容易脱落。两边都留的稍微长一些，打一个十字，尽量的绑紧一些。不想绑的话，也可以清洗完以后，从大闸蟹嘴巴那里用尖东西戳一下。蟹腿不动弹以后就可以了。最后在肚皮底下打一个活结，系紧。接下来锅里面加入足够的冷水，加入切好的葱姜，倒适量啤酒，不仅能够去腥，大闸蟹蒸出来口感更好。放上蒸笼，记得肚皮朝上，这样蟹黄不容易流出来。另外要注意，不要水开上锅蒸，那样螃蟹受热不均匀，很容易蒸老。如果不绑腿的话，螃蟹还容易来回爬动，容易掉腿。凉水上锅蒸，螃蟹可以慢慢受热，蒸出来肉质更鲜嫩。上气以后计时十三分钟。时间太短的话，不能把里面的寄生虫完全杀死。到时间后取出量一下，小碗里面加入姜末，适量酱油，再倒少量蟹醋，没有的话就用家里面的醋代替。这样蒸的大闸蟹肉质鲜嫩，不腥不柴。每天都分享各种做美食的小技巧，您可以点赞留个关注。以后想吃不会做，还可以找得到我。下期视频给大家分享大闸蟹哪些部位不能吃，以及吃大闸蟹的小技巧。